各位同学好，今天我们要谈的是力学能守恒的第三个范例——铅直面的圆周运动。所谓铅直面的圆周运动，就是说，我们呢用一条细绳，长度是 r， 然后绑一颗质量小 m 的小石头，然后让它在铅直面上转动。好。那假设它在底部的时候，速率是不为零，转到距离这条虚线高度为 r 的时候，它的速率是不为 one， 然后转到最高点的时候，速率是不为 two， 然后处理这种铅直面圆周运动的问题呢，请同学要记得，我们要用力学能守恒的观念。然后再配合向心力的公式来处理。那这个过程为什么力学能守恒呢？这个小石头在转动的过程中，总共受了几个力？第一个重力，重力是保守力，对不对？第二个是绳子的张力，绳子的张力是非保守力。可是呢，因为我们知道在这边张力并没有做功。所以这个问题仍然遵守力学能守恒的条件。那现在呢？假设我们以最低点为重力的临位面，也就是说，这小石头在这条虚线位置的时候，它的重力位能可以视为零。好，现在我们把这三个点的力学能分别列出来，在最低点的时候。它的动能是二分之一 m v 零平方，重力位能是零，总力学能是两个加起来。在高度 r 的地方的时候，动能是二分之一 m v one 的平方，重力位能是 m g r， 总力学能是两个加起来。到了最高点的时候。动能是二分之一 mv two 的平方，重力位能是 mg 2 r， 因为现在离虚线的高度是2 r， 那总力学能是两个加起来。力学能守恒定律告诉我们，动能加重力位能要等于定值，所以这三项是相等的，请同学自行列示。那现在呢？老师要你讨论一个东西，就是说，我如果要在小石头要在底部的时候呢，我给它一个速率叫做 v 零，而使得它能够绕过顶点，变成一个完整的圆周运动的话，请问这个 v 零至少要给多少速率？那么？也就是说呢 ，v 零必须有一个最小的速率，才能让小 m 呢绕过零点。那么这一个最小的速率就称为临界速率。你想想看，如果这个速率太慢的话，它是不是摆了一下，它可能又掉下来？摆了一下，它可能又掉下来，对不对？那如果你速率够快，它就能够转过零点。那我们可以这样子想，我们怎么样来推导这个最小的临界速率呢？好，假设呢，在底部的时候速率是不为零，然后直径是二啊，在顶点的时候速率是不为，临界速率不为 minima 等于多少呢？好，请同学想一想，如果我用一个最小的速率，恰好能够让它越过顶点。那么，当小 m 在顶点的时候，绳子的张力是多少呢？答案是零。同学可以自己试一下这个实验。那根据力学能守恒，我们知道底部的动能加位能等于顶点的动能。加重力位能，对不对？所以我们根据力学能守恒列出第一条式子。再来的话呢，因为质量 m 半径 r 速率 v 的质点要做圆周运动的话，是不是需要向心力
。所以我们看，我们观察这个小石头在顶点的时候，它是不是正在做质量 m 半径 r 速率 v 的圆周运动？所以它需要多大的力拉向圆心呢？就是我们讲过的 r 分之 m v 平方。那么谁把它拉向圆心呢？因为这时候绳子是松掉的，张力是零，所以是重力拉向圆心。所以我们列式重力在顶点的时候提供向心力，所以列第二个式子。好，那我们从这两个式子里面来解，请同学注意看，这里有一个 m v 平方，这里有一个 m v 平方。我们把 m v 平方换成 m g r， 然后换进来。那这边有一个 m g 2 r， 我们把它整理一下，然后一项就可以得到 v 0等于根号5 g r。那这个我们这个 v 0呢，我们就称为小石头在底部的临界速率。